ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் கண்டக்டர்ஸ் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் அது அந்த சமநிலை எப்படி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்னா ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் எங்கே கண்டக்டர்ஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த டாப்பிக்கை பார்த்ததுக்கப்புறம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்ப்போம் இல்லையா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்தால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் நார்மலி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸில் நிறைய என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மொபைல் சார்ஜஸ் இருக்கும் மொபைல் அப்படின்னு அது மூவிங்னு அர்த்தம் இல்லையா இயக்கமுள்ள சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ மீன் மொபைல் சார்ஜஸ் ஸோ இதே இது வந்து மெட்டாலிக் கண்டக்டர்னு வரும்போது இல்லையா மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸில் இருந்த அந்த ஃப்ரீ மொபைல் சார்ஜஸ் இங்கே எதாவது ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ மொபைல் சார்ஜஸ் தான் இங்கே என்னது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா அப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் மொபைல் சார்ஜஸ் ஆர் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் சிம்பிள் இ பவர் மைனஸ் போட்டி எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இந்த மொபைல் சார்ஜஸ் ஐ மீன் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் இருக்கக்கூடியது மெட்டாலிக் கண்டக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆட்டம் கூட எப்படி இருக்காது அந்த பாண்டில் இருக்காது எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்போ உள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் இந்த கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு டெரெக்ஷனில் இருக்கும் நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னொரு டெரெக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த கண்டக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டால் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இது ஒரு பர்டிகுலர் டெரெக்ஷனில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நகர்ந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் கரண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு பர்டிகுலர் டெரெக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகாது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கல ஸோ அதனால் வந்து இது ரேண்டமாக அங்கே இங்கேயும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த கண்டக்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டி ஈக்குலிபிரியம் ரீசன் நெட் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரும் நம்ம அங்கே பார்ப்போம் ஸோ அப்போ கண்டக்டர்ஸ் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டி ஈக்குலிபிரியம்லாம் இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஓகே வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டி ஈக்குலிபிரியம் சி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ இ அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இல்லையா இ இஸ் எவரிவேர் இன்சைட் த கண்டக்டர் ஓகே அப்போ ஒரு மெட்டாலிக் கண்டக்டருக்கு உள்ள இன்சைட் எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னது ஜீரோ சோ இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுல காஸ் லாவோட ஃபோர்த் அப்ளிகேஷன்ல பார்த்திருப்போம் இஃப் த காசியன் சர்ஃபேஸ் எங்க இருந்துச்சுன்னா இன்சைட் த சார்ஜ் மெட்டாலிக் ஸ்பியர் மீன்ஸ் Inside the Gaussian surface, there is no charge. That's why total electric field, I mean net electric field is equal to zero. That's why we can prove it. So, now we can prove it. Now, we can go to a conductor. So, this is a conductor. Now, I told you, a metallic conductor is like a mobile charge. I mean, free electrons are like a random angle. So, it's not a particular direction. That's why the current is produced. Okay? ஸோ ஆனால் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆனால் ரேண்டமாக இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ அங்கே வந்து நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து இதுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஐ மீன் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஜீரோ அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறது இல்லையா எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் எப்படின்னா பை sending the external electric field towards the conductor right veliye irundhu external electric field see so in the mari electric field idha uniform electric field example la sollalam illaya so in the mari external la kudukra so pa electric field notation is what e it is a vector quantity appa e vector nu sollalam ipa inge irundhu varudhu appa outwards act pannudhuna kandipa adu inge irundhu vandirukum or positive charge la da vandirukum அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜால் அவுட்வேர்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஒரு கண்டக்டரில் வரும்போது கண்டக்டில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் எதை அட்ராக்ட் பண்ணும் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ அடுத்து இந்த டயக்ராம் எதாவது எப்படி மாறிடும் பாருங்கள் த சேம் கண்டக
த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா இப்போ என்னென்னு சொன்னேன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து வந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த கண்டக்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவாக ரிப்பல் பண்ணும் நெகட்டிவாக அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இதுக்கு பக்கத்தில் வந்துடும் பை த அட்ராக்ஷன் பாசிட்டிவ் எல்லாம் ஆயிடும் ரிப்பல்ஷனால் அடுத்த எண்டுக்கு போயிடும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்காக ஃபோர் சார்ஜஸ் தான் இருக்குன்னு இல்லை இதில் நான் டயக்ராமில் எத்தனை சார்ஜஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் அதை மட்டும் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஆக்ட் பண்ணுறோமோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்படி தானேப்பா ஆக்ட் பண்ணும்போது உள்ள சார்ஜஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அலைன் ஆயிடுது அப்போ இன்சைட் த கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா படிச்சிருப்போம் எப்போவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இப்போ வெளியேருந்து எக்ஸ்டர்னல் எப்படி வருது இந்த கண்டக்டில் இந்த எண்டு மைனஸ் இந்த எண்டு ப்ளஸ் அப்போ எப்போவுமே இன்சைட் த கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு நெகட்டிவ் இது யாரால் வந்துச்சு இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட இண்டக்ஷனால் தூண்டுதலினால் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து தூண்டுதலினால் வந்தது இ இன் இன்டியூஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்சைட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஆக்சுவலி இது இன்டியூஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அது நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இ அப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இருக்கோ அதே அளவுக்கு உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸ்ட்ரென்தோடு இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரு பாயிண்டில் ஆப்போஸ் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ரெண்டுமே ஆட் ஆகும்போது ஜீரோ ஆகும் ஏன்னா போத் ஆர் ஈக்குவல் இன் வேல்யூ ஸோ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இங்கே எழுதிக்கலாம் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நீட் டு ஆட் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ ப்ளஸ் இன்டர்னல் ஐ மீன் இன்டியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இ இன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ ஸோ அப்போ என்ன வரும் இ வெக்டா ப்ளஸ் இன் மைனஸ் மைனஸ் இ இன் So, value equal to zero. அப்ப net electric field zero. Okay? So, இது எதுக்கெல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்னா சாலிடுக்கும் ஹாலோ மெட்டாலிக் கண்டக்டருக்குமே இது பொருந்தும் ரைட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் சி த செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா the net charge, the net charge inside the conductor ஐ மீன் இந்த மெட்டாலிக் கண்டக்டர் ரைட் இஸ் ஜீரோ அப்போ கண்டக்டருக்குள்ள நெட் சார்ஜ் ஐ மீன் டோட்டல் சார்ஜ் ஜீரோ அப்போ சார்ஜஸ் எங்கே இருக்கும் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ரைட் ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தெரியும் இந்த டயக்ராம் அப்படியே நான் இங்கே கொண்டு வரேன் இல்லையா ஸோ இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இந்த டிக் பண்ணுற டயக்ராம அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கொடுக்கும்போது சார்ஜஸ் எல்லாம் சர்ஃபேஸுக்கு ஓடிடுது அப்போ சென்ட்ரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் சார்ஜ் வந்து என்னது ஜீரோ இது ஃபார்முலா மூலமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம காஸ்லாவோட ஃபோர்த் அப்ளிகேஷனில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம் இஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் இன்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்மால் ஆர் ஆர் கேப்டல் ஆர் அது வந்து டிஸ்டன்ஸை மீன் பண்ணக்கூடியது நான் ஆர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா நம்ம எழுதிக்கலாம் வி நோ தட் இன்சைட் த மெட்டாலிக் கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இ ஜீரோனா இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஃபார்மில் எப்படி மாறும் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பார்ட் எல்லாம் மேலே வந்துடும் கரெக்டாக இப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் இ இன்டு ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் இயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்டு ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மொத்தமும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு கரெக்டாக அப்போ நெட் சார்ஜ் ஐ மீன் டோட்டல் சார்ஜ் கியூ நெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்சைட் த சார்ஜ் கண்டக்டர் இஸ் ஜீரோ ஸோ அப்போ அதே டயக்ராம் நம்ம இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சி த தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடுவோம் தேர்ட் ஒன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஈன் போட்டுக்கலாம் இல்லையா இஸ் பாப்பண்டிகுலர் எழுதிக்கலாம் பாப்பண்டிகுலர் எதுக்கு பாப்பண்டிகுலராக இருக்கும் பாப்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸுக்கு எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்
Inside that, net charge is zero. Reason solir po, value erinde apply panna kuri external fieldo, ulla produce avur internal fieldo, or point la vande interfere agde. Rendu me equal strength or opposite direction la move panna naala net electric field zero. Oru veil ande adathle niyi or charge ekondu place panna kuri ande charge engga dam pogo. Corner, I mean side gudam pogo, I mean surface gudam pogo. Angge irka, okay? Che. So adi mari paranga or charge conductor erite gita. So, over charge conductor, इल्लिया, कंडीपा conductor नाले कंडीपा ले charge जरूर को outside ले रखे, so electric field भी रखो outwards, so इन्दर मारे, this is the direction of electric field, ये लाओ ये डट ले, ये लाओ direction ले रखो, so इन्दर मारे, this is what electric field, so the electric field भी रखो surface के perpendicular, I mean theta is equal to 90 degree, surface के perpendicular रा इलेक्ट्रिकारे Electric field, correcta? So in the electric field ना इतना common से split पन यार मैं पढ़ी चुर पों। एक particular angle inclined आय रही थी चाबी ना equatorial line लगोटा पढ़ी चुर पों। Electric field ना रंड common ना पढ़ी चुर पों। आधे मर इंगी यों रंड common ना split पन वो। One is vertical and another one is horizontal. See, ये अपनी परीक्षण पर गए। ये दे horizontal, parallel। अब इन सोना लिया parallel अब इन्हें तेरी हो लिया। अब electric field E parallel। The next inner part this is correct perpendicular e perpendicular correct so pa in the e in the arc in the line angiradha enadhu resultant electric field oru vela na erkane solirken kandipa electric field vandu surface ku perpendicular ah dhaan irukum oru vela parallel la irundha enna agum paarenga in the surface la charges irukku in the charge la produce avadi electric field ipdi parallel ah irundhuchuna idu adutha charge induce pannum अब आधो इलेक्ट्रिक फील्ड आठवें चार्ज इंडीस पन्नो अब ये ना गुणन चार्ज इस उन्हें मुआ कर रखी हो इन्हें पार्टिकुलर डायरेक्शन और कुरीपी के डायरेक्शन में मुआ कुंबोध कारण तो प्रोड्यूस आये रखो इलिया आने इन दो और मेटालिक कंडक्टर ना मकाई लड़ कुंबोध ना मुझे शॉक अड़ी क्या है इलिया शॉक Charges move air kau, or particular direction la charges move ana current produce air kau. Current produce air ni cina, nama de kaila air kau, boleh nama or shock abdin soluan lea. Or jerk kau de feel panir kau, benda nama feel panal la. Abdi na horizontal component, I mean parallel component lo, ane kedaya de. Ydu matun air kau, perpendicular component matun air kau. Correct a? Then what about the formula of electric field E is equal to sigma by epsilon naat. Ebru bandi cabdi na. Now, we will learn the gas in the second application. So, we will learn the sheet of the uniformly charged. We will have charges on the surface. Not inside. Okay. So, we will learn the gas in the surface. We will learn the gas in the Gaussian surface. We will learn the gas in the straight way. First application. We will learn the plane sheet in the plane sheet. We will learn the gas in the Gaussian surface. Correct? So, we will learn the two sides. Correct? See the diagram. Correct? Then there is a cap here, so there is a side here. So there is a side here, right? Yes. So now, the two ends will be one P, and one P dash. Correct? So this is the total area A. This is the smallest portion. This is DA vector. Electric field is A direction. Let's go. Then there is the smallest portion. DA. Outside, electric field on the outside. Here, what is the formula of the gas? That's why we apply the electric flux first. Phi E is equal to closed integral E vector dot DA vector. Then, next step is equal to closed integral E DA cos theta. Here, what is the theta value? 0 degree. Then, cos 0 value is 1. Then, what is the electric field constant value? E into integral d n वरों, that is E. इधे इन्द पॉइंट ले। अधे मरे इन्द सेट अधे मर दाना रखा। अपन इंगी एन रखों वरे E A. Phi is equal to इंगी और E A. अधे मरे रंड साइड ले वरों। इप्पन हमें ना पढ़ रहा ना वोर साइड मट्टे ऐड दबो। अप वोर साइड ने इंद पार्ट नाली चिकला। Right? अपन इंद पार्ट नम्बर फुल्ला अलस्टर्म डी ना। Correct? 
இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் டயக்ராம் அப்போ இதிலருந்து காஸ்லாவை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ்லா ஃபார்மில் என்ன யூசிங் காஸ் லா வி ஆர் டேக்கிங் ஓன்லி ஒன் சைட் ஆஃப் த காஸ் இன் சர்ஃபேஸ் ரைட் யூசிங் காஸ் லா ஃபார்ம்லா ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்ஸ் லா நாட் கியூனா சார்ஜ் ஓகே ஸோ அதில் படிச்சிருப்போம் சார்ஜ் டென்சிட்டி தரி சிக்மா எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார்ஜ் டபுள் ஆனால் டென்சிட்டி டபுள் ஆகும் பட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனால் டென்சிட்டி குறையும் அப்போ இதிலருந்து கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ இப்படின்னு எழுதி வைக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் இக்கு வந்து ஃபார்மில் இங்கே இருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளேஸில் சிக்மா ஏ பை எப்ஸ்லா நாட் ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிருக்கும் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்ஸ்லா நாட் இது ஒன்று சி இது லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர்த்து ஒன் என்ன அப்படின்னா த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுமே ஒன்று தான் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்சைட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக சொன்னோம் அப்படின்னா த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் வேர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்சைட் த கண்டக்டர் இஸ் சேம் இப்படி சொல்லலாம் இல்லைன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஹேஸ் வாட் சேம் வேல்யூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எப்படி நம்ம காஸ்லாவோட ஃபோர்த் அப்ளிகேஷனில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டர் ப்ளஸ் சொல்ல பாருங்கள் இது மிட் பாயிண்ட் இது ரேடியஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லையா ஐ மீன் காசியன் சர்ஃபேஸ் எங்கே சர்ஃபேஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு என்ன நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃபார்ம்ல நமக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்ம்லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் இன்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்மால் ஆர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கேபிட்டல் ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறது வரைக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயுமே பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த காசியன் சர்ஃபேஸை நீங்கள் உள்ள சூஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி எடுத்தாலும் எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நல்லா தெளிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள்